哈喽，大家好，欢迎收看第一百五十八期的亚当球鞋，我是你们的亚当。安踏的耀风六点零赛事啊，已经开始了，而随之而来的狂潮四代以及横扫四代也一起进入了市场，面向消费者。那今天我们先来看一下这一双狂潮四代在实战方面的表现。狂潮一直以来都是耀风的主打鞋款，比横扫更加受大众的欢迎。它相对来说啊，适配的人群也更广一些，配置方面也会更高一点。那这一双鞋在实战方面的表现究竟怎么样呢？它会不会是你想要的那一个鞋款呢？它的那一些缺陷，你又是否能够接受呢？欢迎收看本期的亚当球鞋，我是亚当。本期节目由您的点赞赞助播出。老样子，我们还是来看一下球鞋的外观。在外观方面，你觉得这一双鞋可以打几分呢？那我个人感觉啊，这一代在颜值方面，着实有一点不太好说。反正就是看着挺奇怪的。这一个首发配色依旧是耀风的主打配色白绿配色，那整体的鞋型比上一代是明显要修长了不少。在外观方面，就明显要更加偏向于灵活以及速度感。而在内侧有着热爱是平等的。这是我们感知世界的方式。耀风系列的篮球鞋一直都会有这样类似的 slogan 印在鞋身上，而那一句被记住的永远是疯子，没有被印在狂潮四代的鞋身上。但是你可以在鞋盒上面找到这一句话，而这一句话同样也被印在了横扫四代的鞋身上。横扫四代的测评，因为太多人问啊，所以后面我也会给大家安排上。那大家这里啊，可以放心一下。话题回到这一双狂潮的身上，后跟处的四个点以及鞋头处的罗马数字四，都在说明着这一双是第四代的狂潮。而鞋面上面，耀风和安踏的 logo 融合在了一起，整体的细节方面做的还是比较不错的。但是真的，这一双鞋在外观方面，我个人是无法欣赏的。我感觉啊，它还是有一点丑的。那实战鞋，实战鞋，实战方面肯定是最重要的一个方面。那我们接下来就看一看它在实战方面的表现究竟怎么样。老样子，我们还是从大底开始说起。大底方面依旧使用了全掌的水泥克星橡胶大底，但是我最近穿过的这种搭载水泥克星的篮球鞋啊，在耐磨性方面的表现都没有那么的好。虽然说是能够达到一个普通的水准的，但是跟安踏一直以来引以为傲的那一种耐磨性来说啊，真的算不上好。不过它在大部分的场地上面。都有着非常优秀的耐磨性表现，比如说塑胶地或者是木地板，它的耐磨完全是没有问题的。但是到了水泥地上面，它的耐磨性就会出现一个断崖式的下降，跟李宁家的 t o p Rub 相比较的话，差距是非常大的。那你想着购买这一双以外场鞋自称的篮球鞋，用来打水泥地的话，那可能你会比较失望。像李宁的反五在耐磨方面会有更好的表现，而在抓地力方面，它在大多数情况下都有着非常不错的表现，基本上可以做到想停就停的一个水平，表现的非常不错。但是它会出现那一种突然失去抓地力的情况，在灰尘比较大的场地上面，它会出现突然失去抓地力的情况，突然出现这一种情况是非常危险的，很容易导致肌肉的拉伤，这一点大家一定要注意到。如果你打球的场地灰尘比较多的话，它时不时就会出现这一种问题。如果场地的条件并不好，那还是尽量不要选择这一个鞋款。而在中底方面，使用了全掌的氮气缓震科技，没有惊喜，也没有意外，并且它还搭载了一副非常非常厚的鞋垫，穿上脚之后，第一感觉啊就是软，并且它还会带有那一种前高后低的感觉。但是虽然它在前掌的感觉啊是比后掌要高一些的，不过它的中底重心还是比较低的，依旧会有着比较不错的场地感表现。并且大底的纹路上翻至了鞋面，在做变相以及突破的时候啊，中底的感觉还是比较直接的，突破的过程中还是非常爽的
，并且全掌的氮气缓震科技，让这一双鞋在缓震方面也有着非常不错的表现。缓震的极限以及缓震的力度都是够用的，我一百八十斤体重是完全没有问题的。虽然中底的调教是比较偏软的，但是它在内外侧都做出了包围，中底的氮气几乎全部被 TPU 以及外底的橡胶所包围，很好的控制住了中底缓震材料的形变，让它不至于出现中底形变过大而出现的稳定性问题。但是过软的中底调教穿着时间久了之后啊，对于双脚的压力还是非常大的，并且中底这一种前高后低的设计，穿久了之后双脚还是会出现明显的疲惫感。而在鞋面方面，这一代是有着巨大进步的。狂潮三代因为中底碳板的刚性实在太高，导致球鞋会出现一定的掉跟现象，鞋脚一体性表现比较差。但是在这一代身上，这一方面啊是有着明显的进步的。球鞋的包裹性表现得非常优秀，双脚与球鞋有着非常优秀的一个贴合度，鞋脚一体性表现非常不错。在动态锁定方面做的也非常棒，在做一些侧向蹬地动作的时候，脚在鞋内几乎是不会出现任何位移的，不会出现任何不跟。脚或者是顶脚趾的情况，不过球鞋的鞋楦略微有一些偏窄，更加适合正常脚型以及窄脚的朋友。那如果你的脚型是比较偏宽的话，尽量还是进行试穿之后再进行购买。而大面积的热熔材料以及高密度的针织鞋面，让它在鞋面的延展性方面是非常小的，鞋面的强度非常高，再加上它侧面大面积的 TPU 包围，让球鞋的侧向支撑更上一层楼。但是，当你在做一些侧向蹬地动作的时候，它的侧向支撑并不能让你满意。如果你的体重比较小，下肢力量不是很强的话，那它完全不会有这样的问题。但是，如果你的体重是比较偏大的，或者力量比较好，那它那偏软的前掌旁侧扳脚会让你在做侧向蹬地动作的时候出现大底卷下去的情况。不过，我个人啊，在做侧向蹬地动作的时候，基本上都是用我的指骨来蹬地的，所以并不会出现这样卷边的情况。但是在做后撤步动作的时候，就能明显感觉到了，并且在做变向动作的时候，也能明显感觉到它的前掌强度是不足的，跟轻狂 Pro 有着同样的问题。超临界发泡的材料是基本上无法提供给你那一种抗扭效果的，再加上现在水泥克星的大底是很软的，导致没有中底碳板覆盖的地方强度是非常低的，这就导致了这一双鞋在前掌的刚性并不太够。在做一些侧向蹬地或者是变向动作的时候，你能明显的感觉到脚下的球鞋形变是非常大的，并不能很好的保持住它应该有的姿态。那如果把鞋面调整为硬质材料，可能会有所改善，但是这一定会让舒适性下降。又或者把碳板做到前掌，也可以解决这样的问题，但是这样成本就会上升。那其实最简单的方法就是把球鞋的大底强度做得高一些，这样就能很好的解决这一个问题。希望在后面的 Pro 版本。上面会有一定的提升。而在足弓的支撑方面，这一代的中底碳板稍微做了一点点的弧度，能够提供给你一点点的这种足弓处的支撑。后跟处的支撑也是没有问题的，大面积的 TPU 包围加上后跟内部置入了一块硬度比较高的港宝，让它在后跟处的支撑性以及稳定性都得到了保证。而在稳定性方面，前掌过软的防侧扳脚让它在稳定性方面存在着一定的隐患，这一点大家应该都已经知道了吧？那体重小一些的朋友的话，应该影响会小一点，但是大体重的球员还是尽量不。不要选择它了。在重量方面，单只四十二点五码的狂潮四代重量是三百八十七克，在重量方面的表现还是非常不错的，相对上一代来说啊，有着非常大的一个提升。这一双鞋，亚当球鞋主观评分六点五分。这一双鞋，我个人并不是特别喜欢，这一个打分是非常主观的。它的硬件配置确实是非常的不错，非常高，在安踏旗下绝对是一个次顶级的存在。但是把所有的材料相加在一起之后，并没有提供给你那一种非常优秀的实战体验。如果打球的强度比较高，那它确实存在着一定的隐患，前掌的刚性过低是它最致命的缺点。希望在 Pro 版本上面能够在这一方面啊能够做好。那如果你要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五是非常合适的，你可以适当参考一下。但是如果你的脚是比较偏宽的，那切记一定要进行试穿之后再决定是否要购买这一个鞋款。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发。我是亚当，如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期。期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。